കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്തെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന് ബ്രേക്കോ ആ ഗ്രാഫിൽ ബ്രേക്കോ ജമ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്കോ ജമ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതെ തന്നെ ലിമിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് മെത്തേഡ് വൺ മെത്തേഡ് ടു ഈ മെത്തേഡ് വണ്ണിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മെത്തേഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി മെത്തേഡ് ടുവിൽ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് മെത്തേഡ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സി മൈനസ് എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വില സിയേക്കാൾ കുറവാണ് സിയേക്കാൾ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോനെയൊന്നും കുറവില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിയുടെ വില രണ്ടാണെങ്കിൽ സി മൈനസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പോലത്തെ ഒരു വിലയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് എച്ച് ആകുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വില പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ഏകദേശം എന്നർത്ഥം എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് എക്സ് ഈസ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആ അർത്ഥം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഊന്നി പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് ടൈപ്പുകളായി അതൊക്കെ പോകും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറയാൻ പോവുകയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ് വൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും മെത്തേഡ് വണ്ണിൽ എന്താ തെളിയിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് പ്രത്യേകം കാണുക ആർ എച്ച് എസ് പ്രത്യേകം കാണുക രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് കാണാം എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി സി തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇതെങ്ങനെ കാണും നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സിയുടെ വില എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ വി ഗെറ്റ് ടു സി മൈനസ് ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അടിയിൽ എട്ട് വര കൊടുത്തോളൂ ഇനി ആർ എച്ച് എസ് കാണും ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സി എഫ് ഓഫ് സി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി എന്താ വരിക എക്സ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സി അത്രയാണ് അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി കൊടുക്കുക ടു സി മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും നോക്കി ഈ രണ്ട് വരയിട്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കി അത് തുല്യമായിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ടല്ലേ വരത്തുള്ളൂ പോളിനോമിയൽ അല്ലേ തുല്യമായിട്ടാണ് മുകളിൽ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് താഴെയും ചെയ്തത് എക്സിൻ്റെ സി പൊട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അത് നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ തുല്യമായി വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി ദർ ഫോർ ദ
അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു വില പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറയുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ മെത്തേഡ് വൺ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ സിയുടെ വില തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിയുടെ വില കൊടുക്കണം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയിട്ട് സിക്ക് പകരം ത്രീ കൊടുക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി നേരത്തെ എക്സിന് സി അല്ലേ നേരത്തെ പൊട്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ എക്സിനെ പൊട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്നോ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ കിട്ടി അടി രണ്ട് വരെ കൊടുക്കുക ഇനി ആർ എച്ച് എസ് ചെയ്യുക ആർ എച്ച് എസ് എഫ് ഓഫ് സി ആണ് എന്നൊക്കറിയാം ഇവിടെ സിയുടെ വില മൂന്നായതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ത്രീ ചോദിച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ പൊട്ടിയണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അവിടെയും സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ത്രീ കിട്ടി ഇവിടെയും ത്രീ കിട്ടി ദർ ഫോർ നമുക്ക് എഴുതാൻ എന്താണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ പോയിൻ്റ് തരും അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് തരാതിരിക്കും അതാണ് മെത്തേഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ അപ്പോൾ തീരും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോണ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആവുന്നത് ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതെപ്പോഴാണ് ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് ഒന്നിന് ഇപ്പുറം ഒന്നിനപ്പുറം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സി ഒന്നിന് മുകളിലാവാം ഒന്നിന് തുല്യമാകാം ഒന്നിന് താഴെയാകാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കിയാൽ പോരാ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ആർബിട്രി പോയിൻറ്റ് പ്രത്യേകം ഇന്ന പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിൻ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിയുടെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ സിയുടെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് കേസ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് മാറിയത് മട്ടും കുഴപ്പമില്ല ക്രമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല സിയുടെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ സിയുടെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കേസ് അത് നമുക്ക് കേസ് വൺ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കേസ് വൺ എന്താണ് കേസ് വൺ നേരിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വേർ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ് വൺ തന്നെ ചെയ്തു വരണം ലിമിറ്റ
എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന് സി കൊടുക്കുക എന്നാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക സി പ്ലസ് വൺ ആണ് മുകളിലത്തതും താഴത്തെയും വില ഒരേപോലെ തന്നെ വരും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ദയർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് വെൻ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നിന് മുകളിലാണ് എക്സിൻ്റെ വിലയെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള വിലകൾ വരും വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ വൺ കോമ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇൻറ്റർവൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഒന്നിന് താഴെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പേജിലോട്ട് അത് ചെയ്യാം ണല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അടുത്ത കേസ് ടൂയിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേസ് ടു പറയുന്നത് ആ സിയുടെ വില എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വണ്ണിലോട്ട് പോവുകയാണ് അത് ക്രമം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്രമത്തിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമ്മൾ മെത്തേഡ് വൺ പ്രകാരം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണും അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സിക്ക് സി എന്നുള്ള വില തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും എക്സ് ലെസ് ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് പേജിലായതുകൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിയുടെ വില ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്യാം സിയുടെ വില പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകുന്നത് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അടി രണ്ട് ചെറിയ വില കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സി കാണാം എഫ് ഓഫ് സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കിട്ടും മുകളിൽ കിട്ടിയത് തന്നെ എവിടെയും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ അവിടെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വണ്ണിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെത്തേഡ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് മെത്തേഡ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് മെത്തേഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേസ് ത്രീ മാത്രമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം സി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ ഇടതുവശവും വലതുവശവും വണ്ണും യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ടു ഉപയോഗിക്കണം എന്താ മെത്തേഡ് ടു പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ടു കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ മെത്തേഡ് ടു എത് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഒന്നാണ് സി സിയേക്കാൾ ജസ്റ്റ് കുറവാണ് വളരെ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി മൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സിയുടെ വില ഇവിടെ കൊടുക്കണം സിയുടെ വില വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് നേടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ ജസ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ആ ഫംഗ്ഷനെ കൊടുക്കാവൂ മാറിപ്പോകരുത് പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ എക്സിന് പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് വിലയാണെന്നറിയാമോ ആ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില അറിയാം ഒന്നെന്നറിയാം ആ ഒന്നെന്നുള്ള വില തന്നെ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വൺ മൈനസ് എച്ച് എന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് വൺ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് വൺ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പ
ടു കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ടു ആയി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എഫ് ഓഫ് വൺ ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണ കാണും ഒന്നിൽ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ആ ഈക്വൽ ടു വൺ വരുന്നതിൻ്റെ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് മുകളിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെയാണ് ഏത് വില കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വൺ എന്നുള്ള വില കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വൺ എന്നുള്ള വില കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ആവും അതും ടു ഈ മൂന്ന് വിലകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ദർ ഫോർ നമ്മൾ എഴുതും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കണ്ട എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് കേസിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്നിലും കണ്ടിന്യൂസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവരി വെയർ കണ്ടിന്യൂസ് എവരി വെയർ ദർ ഈസ് നോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയാം തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തരുന്നു എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തെളിയിക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്ത രീതി രണ്ടാമത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും ലെസ് ദാൻ കിട്ടണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ കിട്ടണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്ക് ആ വില കൊടുത്ത് സംഖ്യ കൊടുത്ത് സി എന്ന് കൊടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ കണ്ടിന്യൂസ് തെളിയിക്കാൻ പറയുന്ന ആ നമ്പറിൻ്റെ വില എഫ് ഓഫ് എക്സിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് അവിടെ ഉണ്ട് ആർബിട്രി പോയിൻ്റ് ഒന്നായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാകാം മൂന്നാകാം ഏത് വേണുമാകാം ആർബിട്രി പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കേസുകളും ചെയ്യുക മൂന്ന് കേസ് മൂന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലും ഒരു അനുബന്ധമുണ്ട് ഇതിനെ എ എന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ബി ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയുകയാണ് അവിടെ തരുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരുന്നു ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സംഖ്യ തരുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മുകളിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കേസ് ത്രീ മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് ആ കേസ് ത്രീ മാത്രം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദിസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അവ കണ്ടിന്യൂറ്റി എളുപ്പമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അല്ലേ കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നതും കണ്ടി കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു പിന്നെ ആൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിക്കുന്നതും മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനും ഇങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പറയാനുണ്ട് ആ നാല് ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ പറയാം അതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ പറയാം കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫൈൻഡ് കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷനിൽ
അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇവിടെ സിയുടെ വില കൊടുക്കണം കാരണം അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ അവസാനത്തെ കേസ് ആകുന്ന കേസ് ത്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് നാല് ഫൈവ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കണം മുകളിലോട്ട് നോക്കണം അഞ്ച് എക്സിൻ്റെ വില അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം വലുതും മോനെ ഇരിക്കുന്നതും ചെറുതും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ ആണോ താഴത്തെ ആണോ മുകളിലത്തെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിൽ കെ ഉണ്ട് കെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ കൊടുക്കുക കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സോറി കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്ല എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വൺ അത് അടി രണ്ട് വരെ എടുത്ത് എഴുതുക അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ആർ എച്ച് കാണണം ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ആവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആവ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ആ ഇവിടെ കെ ഇല്ല എക്സിന് ഫൈവ് എന്നുള്ള വില കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് അറിയാം എൽ എച്ചിലും ആർ എച്ചിലും തുല്യമാണ് എങ്ങനെ അറിയാം ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതും തുല്യമായിരിക്കണം അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എഫ് സി എഫ് ഓഫ് സിയും തുല്യമായിരിക്കണം പക്ഷേ അടുത്തയും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കെ കിട്ടിയല്ലേ ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വണ്ണും ടെന്നും കൂടി ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഗീവൻ ദാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഗീവൻ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ദർ ഫോർ ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കണം ടെന്നിന് തുല്യമായിരിക്കണം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫൈവ് കെ ടെൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ വട്ട് ഈസ് കെ നയൻ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടോ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വെറുതെ പേടിക്കുന്നതാണ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു ടൈപ്പായി ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാം കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ആൾജിബ്രായുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളാണ് അതായത് എഫും ജിയും രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫും ജിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫും ജിയും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതേപോലെ എഫ് മൈനസ് ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എഫ് ഇൻറ്റു ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതേപോലെ എഫ് ബൈ ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സി ഇൻറ്റു എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ ഗുണിച്ചാലും കണ്ടിന്യൂറ്റി മാറില്ല ലാസ്റ്റ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയും നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അത് കാണേണ്ട വിധങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാനൊന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആൾജിബ്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില പൊതുവായ തീയറംസ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും അവ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ
എഡ്ജാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഗ്രാഫിനുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ചില ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് തെളിയിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ ഷോ ദാറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ എന്ത് രസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷനിലിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫങ്ഷൻ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ മെർജ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രിഗുണോമെട്രിക് ഫങ്ഷനും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷനെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം ആദ്യം കാണുന്ന ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് കോസാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രിഗുണോമെട്രിക് ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് അതിനെ ജി ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ജി എടുത്ത് തെറ്റെടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല അത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ പോളിനോമിയിലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് ജി കാണാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ എച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് ജി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതേപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു പോളിനോമിയലാണ് എവരി പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുകൊണ്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇനി എച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എന്താണ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വില എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുക കോ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഈ കോസ് ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുത്താൽ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ചും ജിയും കോമ്പോസിറ്റ് സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ തിയറം വി നോ ദാറ്റ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് എൻ്റെ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിഗുണോമെട്രി ഫങ്ഷൻ ദർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ത് രസമാണെന്നൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാലും പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവസാനമായിട്ട് ഒരു മോഡലും കൂടി ഒരു ലളിതമായ ഒരു മോഡലും കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മോഡലായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു പുസ്തകത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിഗണിക്കുക എന്താണ് വി നോ ദാറ്റ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ദ സം ഓഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ആൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് ദർ ഫോർ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ വേർഡ്സ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത് എങ്ങനെ എഴുതും സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും പറയും സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വി നോ ദാറ്റ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രിഗുണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ദർ ഫോർ ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ആൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടാൻ എക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതുകൊണ്ട് അതും കണ്ടിന്യ
എക്സിൻ്റെ വില സി ആകുമ്പോഴോ സി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴോ എച്ചിൻ്റെ വില ഏതിനായിട്ട് അടുത്ത് വരും സീറോ ആയിട്ട് അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു സി ആകും തോറും എച്ചിൻ്റെ വില സീറോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു സിക്ക് പകരം നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സിന് പകരം സി പ്ലസ് എച്ചിന് എഴുതാം കണ്ട ഒരു പ്രൂഫിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സി മൈനസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസിന് വൺ മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കൊടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എച്ച് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്താണ് സൈൻ സി പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈകിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കണം അതെന്താണ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈഡ് ഇക്വേഷൻ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈഡ് ഇക്വേഷൻ സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ സി കോസ് എച്ച് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും കോസ് സി സൈൻ എച്ച് ശരിയല്ലേ ആണോ നോക്കി ആണ് പിന്നെ ലിമിറ്റ് പ്രത്യേകം കൊടുക്കട്ടെ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ നമുക്ക് സൈൻ സി കോസ് എച്ചിന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ കോസ് സി സൈൻ എച്ചിന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എച്ചിന് വില കൊടുക്കാം എച്ചിന് ഏത് വില കൊടുക്കണം എച്ചിന് കൊടുക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും സൈൻ സി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ എന്നാവും ഇവിടെ എന്താവും കോസ് സി ഇൻറ്റു സൈൻ സീറോ എന്നാവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് സീറോയുടെയും സൈൻ സീറോയുടെയും വില നമുക്കറിയാം കോസ് സീറോയുടെ വില വൺ ആണ് സൈൻ സീറോയുടെ വില സീറോയുമാണ് അപ്പോൾ ആ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് സി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി എന്ന് കിട്ടും ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഫ് ഓഫ് സി കാണോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി എന്താ സൈൻ സി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തെളിയിച്ചു മെത്തേഡ് വൺ പ്രകാരം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് തെളിയിച്ചല്ലേ ദർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആകുന്ന സൈൻ എക്സ് എന്താണ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി ഒരു പക്ഷേ ഇത് എഴുതുവാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു സി സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി അടുത്ത ലൈനിൽ എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ദർ ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിത് നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് എച്ച് കൊടുത്ത് ചെയ്തു എന്നേയുള്ളൂ മുകളിൽ എച്ച് കൊടുക്കാതെ എഴുതിയാലും ഇതിന് മാർക്ക് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സൈൻ എക്സ് ചെയ്തതുപോലെ കോസ് എക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ദറ്റ്സ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കിയേ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ത് ലളിതമാണെന്ന് നോക്കിയേ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പഠിച്ചു പിന്നെ ലെസ് താൻ ഗെട്ട തന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ കെ എസ് ത്രീ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെളിയിക്കാൻ പഠിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് തെളിയിക്കാൻ പഠിച്ചു ആൾ ജിബ്ര വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനും പഠിച്ചു ദറ